Oke okay guys, kembali lagi ke Fustap Channel. Hari ini kita akan bahas tentang satu. Emang bisa nggak sih guys kita bikin whisky sendiri? Nah, pertama-tama kita harus bahas dulu penamaannya. Yang benar itu whisky or whisky. Nah, whisky ini kan dibuat di seluruh belahan dunia. Sebenarnya kalau kalian bisa bahasa Inggris, gampang aja. Whisky yang nggak pakai E dibuat di negara-negara yang nggak punya huruf E. Contohnya apa? Jepang, Scotland, Kanada, dan Australia. Nah, yang pakai huruf E contohnya ada United States, Amerika, dan Ireland. Jadi, cuma beda penulisannya aja. Bacanya sama, isinya pun juga sama. Kedua, kita bahas tentang proses pembuatan whisky. Ada tiga tahap. Yang pertama adalah malting. Malting adalah proses di mana grain akan ditumbuk dan dikeringkan. Grain ini bisa berupa jagung, gandum, atau barley. Lalu, grain ini akan dicampur dengan ragi dan air untuk menjadi whisky beer. To be noted, whisky beer di sini beda dengan beer yang kalian konsumsi. Itu nanti akan kita bahas di video lainnya. Proses yang kedua adalah distillery, di mana whisky beer ini nantinya akan dipanaskan di sebuah corong. Ini kalian bisa lihat gambarnya di sebelah ini, sebuah corong akan dipanaskan dengan suhu sekitar 70 sampai 80 derajat celcius. Kenapa? Karena titik didih dari alkohol itu adalah 78 derajat celcius. Dimana kalau kalian panaskan sampai 100 derajat celcius, airnya nanti juga akan menguap dan masuk ke reservoir. Jadi di sini kita pastikan yang menguap hanya alkoholnya saja. Jadi nantinya proses distilasi ini akan menghasilkan 100% alkohol dengan cita rasa dari barley atau grain grain. Proses yang ketiga adalah barrel, di mana alkohol tadi akan dimasukkan ke barrel untuk mengalami proses aging. Barrel ini akan menentukan kualitas dan rasa dari whisky tersebut 70 hingga 80 persen. Itu tadi adalah proses pembuatan whisky. Selanjutnya kalau kita ngomong tentang semua whisky, pastinya kan banyak guys dan nggak mungkin Aku ngomongin di sini semua. Kita bahas whisky yang paling terkenal yaitu Scotch whisky. Scotch whisky dibagi menjadi empat bagian. Pertama yang paling prestis adalah single malt. Single malt berarti terbuat dari 100% malted barley. Biasanya ada campur tangan master of malt karena pemilihan barrel di sini sangat ditentukan oleh master of malt tadi juga akan menentukan cita rasa dari single malt ini. Jadi sudah nggak ada campur tangan lain guys. Kedua adalah jenis yang kurang terkenal yaitu single grain. Tapi salah satu yang terkenal adalah high club. Itu pun dia terkenal karena diiklankan oleh David Beckham. Nih contohnya. Yang ketiga adalah blended grain. Dari namanya sudah kelihatan yaitu single malt dengan single grain yang dicampurkan. Nggak harus dua bisa lebih dari dua. Contoh blended scotch yang terkenal adalah black label dimana black label ini merupakan campuran dari 30 sampai 40 whisky throughout Scotland nah yang keempat adalah blended malt jadi blended malt ini sangat simpel merupakan gabungan dari single malt single malt dari distillery yang berbeda whisky fun fact menurut banyak orang single malt ini lebih prestige dimana menurut saya itu enggak valid salah satu kekurangan dari single malt adalah dia itu enggak stabil rasa yang dia ciptakan tuh enggak stabil karena green 2016 dengan green tahun 1916 sudah pasti karakternya berbeda guys jadi ketika diberlakukan dengan perilaku yang sama rasanya pun enggak akan konstan seperti yang dulu lain halnya dengan blended scotch dimana yang diutamakan adalah cita rasanya jadi seperti Johnny Walker, master blendernya Jim Beveridge selalu berkata bahwa resep yang dia gunakan itu bisa berbeda-beda namun yang selalu dia utamakan adalah flavor dari blended whisky itu tadi nah jadi terjawab kan guys bisa nggak sih sebenarnya kita bikin whisky sendiri siapa yang nggak bisa guys karena memakan banyak waktu memakan banyak resource dan memakan banyak tempat karena kalian tahu sendiri kan scotch whisky ini biasanya menunggu 12 sampai 18 tahun untuk bisa dikonsumsi kalau enggak 
rasa alkoholnya terlalu pekat dan dia nggak melo. Boost up sendiri menyarankan untuk membeli whisky di kisaran lebih dari 15 tahun agar karakternya itu melo dan bisa dinikmati. Sekian dari Boost up Channel. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Kalau memang jelek ya di dislike aja. Goodbye.